Hallo? Diese Woche habe ich nicht zum ersten und sicher auch nicht zum letzten Mal wieder so eine Grafik gesehen mit ein paar Zahlen. Zahl 1. Ein Asylant in Deutschland bekommt pro Monat ca. 1045 Euro, legt mich nicht fest auf die genaue Zahl. Ein Hartz-IV-Empfänger bekommt plus minus, was weiß ich, nicht viel mehr und auch nicht viel weniger. Und ein Obdachloser ist auch ungefähr mit der Zahl dabei. Und dann geht's los auf Facebook. Der erste Ich mag so eine Hetze nicht. Wieso jetzt Hetze? Die Dame, die das gepostet hat, sofort, das soll keine Hetze sein, das sind einfach Tatsachen. Was für Tatsachen eigentlich? Und was bringt uns so eine Tatsache? Genauso gut kann ich, was weiß ich, posten. <lacht> Und sagen, es ist eine Tatsache, wenn ich den Zusammenhang dieser Tatsache mit dem, was ich eventuell als Konsequenz aus dieser Tatsache vorhabe, nicht herstelle. Weil, ganz klar, diese Zahlen werden doch deswegen gepostet, weil man sich wünscht, dass die Menschen darüber nachdenken und dann was verändern. Politische Veränderung. Also zunächst einmal, was heißt Tatsache? Da wäre ich schon mal ganz vorsichtig, weil es sind nüchterne Zahlen. Hinter diesen nüchternen Zahlen verstecken sich unendlich viele Schicksale, unendlich grausame, auch weniger grausame Schicksale. Gestern habe ich jemanden getroffen, der hat gesagt, du, ich kenne Obdachlose. Die wollen das. Die haben das mit voller Absicht gemacht. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, es gibt Prostituierte, die wollen das, die schaffen gerne an. Ich bin da vorsichtig. Die wollen das innerhalb des Systems, in dem sie groß geworden sind. Was wäre, wenn sie unter anderen Verhältnissen groß geworden wären oder groß werden könnten? Und da bin ich dann halt wieder der Mensch, der sagt, es sollte uns eigentlich schon gelingen, eine Gesellschaft aufzubauen, in der niemand so leben muss, wie ein Obdachloser lebt und niemand anschaffen muss. 
Das muss ja nicht heißen, dass er nicht, wenn er Lust auf Sex hat, auch Sex haben kann. Aber das sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten, denke ich. Ob man aus einem gewissen finanziellen Druck heraus sagt, naja, komm, was schon. Halt mal heil mal das Hinterteil hin, Augen zu und durch und brauchen dann entweder keinen Job machen, der einem noch mehr weh tut als das Anschaffen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass unsere Gesellschaft reihenweise, reihenweise Berufe anbietet, wo jemand sagt, bevor ich das mache, gehe ich anschaffen. Dass unsere Gesellschaft reihenweise Lebenssituationen anbietet, wo jemand sagt, bevor ich mich darauf einlasse, lege ich mich lieber irgendwo zu den Pennern unter die Brücke. Bei dem Wort Asylant ist noch gar nicht unterschieden zwischen den denkbaren Wirtschaftsflüchtlingen und denen, die gerade irgendwo in irgendeinem martialischen System ihre Frau verloren haben, ihre Kinder verloren haben, noch zusehen durften, wie die Frau vergewaltigt worden ist, eins nach dem anderen, und die Kinder gequält ohne Ende, die vielleicht selber vor den Augen der Kinder und der Frau gequält worden sind, und die mit riesen Glück dieser ganzen Scheiße entkommen sind, das steht ja gar nicht drin. Und natürlich stehe ich schon mal überhaupt nicht drin, wie solche Systeme entstehen konnten. Und wie solche Systeme immer noch ganz groß und ganz stark sind. Und ob vielleicht es da einen Zusammenhang gibt, zwischen unserer Wirtschaft, unserem System und dem Leid dieser Leute. Da steht ja alles überhaupt nicht dabei. Aber um Gottes Willen, wer denkt denn so weit? Wer macht sich denn solche Gedanken? Da könnte man ja ein schlechtes Gewissen kriegen. Na, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Der Asylant, der kriegt ungefähr oder fast genauso viel, sogar wie ein Rentner, der vielleicht sein Leben lang gearbeitet und geschuftet und geschuftet und gearbeitet hat, der nämlich genau sich diesem System untergeordnet hat. Wo ich jetzt mal sage, der so blöd war und sich da untergeordnet hat, Anstatt, dass er irgendwann mal die richtige Partei gewählt hätte oder auf die Barrikaden gegangen wäre und sich gewehrt hätte. Und der, weil er sich nie gewehrt, sondern immer Ja und Amen gesagt hat, nichts anderes verdient. Ja, ja, das ist jetzt böse. Oh, ist das böse. Ich nehme auch gleich wieder alles zurück. Hat auch alles nichts mit meiner wirklichen Denke zu tun so viel ganz nebenbei, sondern sind einfach halt mal Sichtweisen, die man sich schon durch den Kopf gehen lassen kann, wenn man bereit ist, sich der Welt zu stellen, den Themen zu stellen, den Zusammenhängen zu stellen und nicht einfach so mal ruckzuck ein paar Sprüche raushaut und auf Facebook postet, wenn dann die Freunde das nicht gut finden, dann macht man einen Rückzieher, wie es übrigens in diesem Fall war. Ich will ja gar keine Diskussion. Am besten, ihr vergesst das alles wieder. War ja ein nettes Mädel, das das gepostet hat. Ich kenne sie zumindest als nette, sympathische, ja, der deutsche Michel Hall. Hm? 
vor der ich mich immer am meisten warne. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber <lacht> das sind wir die größten Gräuel. Diese nach außen hin so ohne Ende sympathischen, anständigen Menschen, die bei genauerem Hinsehen richtig armselig daherkommen, was den Charakter betrifft. Eine des, nehme ich mal an, nie schlecht gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, die zumindest derzeit, das weiß ich, richtig privilegiert mit allen Vorrechten, die man sich vorstellen kann, ein herrliches, geiles Leben führt, führen kann. Das Geld reicht immer für alles, wonach sie sich sehnt. Sie hat ihren Spaß, sie hat ihre Hobbys, sie hat ein schönes Haus, sie hat einen netten Mann. Ja, da kann man schön weil sich drüber Gedanken machen, wie gerecht es auf der Welt zugeht. Aber dann sollte sie mal damit anfangen. Ja. Aber all diese Gedanken mal beiseite. Bleiben mir bei den Fakten. Bleiben wir bei dem, was sie so... Aber das sind doch Tatsachen, das ist doch keine Hetze. ...sich dann gewehrt hat. Als dann ein, zwei Menschen, die schon einen Schritt weiter waren, gesagt haben, wollen wir nicht. Wobei das Menschen waren, wo ich jetzt mal befürchte... Die hätten ihr gar nichts antworten können zu diesen Zahlen. Die mehr so aus dem Bauch heraus. Oder weil sie eben die Erfahrung gemacht haben, sowas wird im Prinzip nur von der AfD, von Nazis, von Ultrarechten gepostet, gesagt haben, das wollen wir nicht haben. Diese Art von Tatsachen darstellen. Ja, aber wie ist das nun mit der Tatsache? Wir lassen die stehen. Jawohl. Es ist der Fakt. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe nämlich ziemlich genau ungefähr so viel Rente wie ein Asylant. Und ich habe, weiß Gott, mein Leben lang gearbeitet. Schon als kleines Kind. Und zwar hart. Im Garten, auf den Feldern. Auf dem Bau, als Gebäudereiniger, Ferienjobs und danach, was weiß ich, Überbrückungsjobs, bis ich zu dem gekommen bin, also auch Jobs, die mein Studium finanzieren mussten, bis ich zu dem gekommen bin, was ich eigentlich vorhatte. Nämlich Radio machen und die zweite Hälfte dann Sozialarbeit. Ich habe richtig gearbeitet und habe zugunsten der Sozialarbeit, die ich unbedingt machen wollte, auf meinen Job als Abteilungsleiter bei einer Radiostation, als Rundfunkmoderator mit täglich drei Stunden Radio verzichtet und vor allen Dingen auf Unmengen von Geld, weil ich da natürlich bombig bezahlt wurde und in der Sozialpädagogik, wir wissen alle, was man da verdient. Da könnte man einmal mal ein paar Zahlen veröffentlichen. Ja. Tatsachen über Leute, die in der Sozialarbeit arbeiten oder alles haben, Krankenhaus, überall da, wo es ans Eingemachte geht. Ich, ich, ich müsste eigentlich sauer sein, dass da jemand in mein Land kommt, von dem ich gar nichts weiß, überhaupt nichts weiß und kriegt genauso viel Geld wie ich, der hier Steuern zahlt seit vielen Jahrzehnten und zwar auf Heller und Pfennig, nicht so wie die Millionäre und Milliardäre Panama und Luxemburg und Schweiz und Sonst wie scheißen. Ich könnte mich beschweren. So, und was ist jetzt meine Denke? 
<lacht> Meine Denke ist, dass das, was da drauf steht, das wird mit dem Zweck hoch gepostet, niederste, nicht einmal mehr menschliche, sondern schon tierische Instinkte zu wecken. Oh, und jetzt musst du den Kopf schütteln, ich sag dir, was ich damit meine. Wie reagieren, sagen wir mal, ein extrem hungriger Löwe und noch ein extrem hungriger Löwe, wenn der eine hier steht und der andere hier und beide sehen, ein Beutetier. Ich weiß jetzt, ob ich da, weiß nicht ganz, ob ich da biologisch richtig bin, ob, äh, ob die eventuell, wenn sie zum gleichen Rudel gehören, sich das Tier teilen würden. Aber der eigentliche tierische Instinkt ist, dass man sich um dieses Beutetier erstmal streitet. Und der Stärkere kriegt dann das ganze Tier und der Schwächere, der hat vielleicht noch ein paar Blessuren, kann sich erstmal das Blut lecken und dann schauen, ob er doch noch irgendwo was zu futtern findet. So ist es bei den Tieren. Und jetzt habe ich schon angesprochen, möglicherweise gibt es sogar unter den Tieren schon welche, die gelernt haben, im Rudel zu leben. Nicht über den Krebs, weil den haben ja Tiere nicht. Wir Menschen sollten den haben. Sondern über die Evolution instinktives Verhalten, komm, wir holen uns das Beutetier und dann teilen wir uns das. Und wenn es ganz gut geht, bringen wir sogar noch ein bisschen was mit nach Hause für den Rest des Rudels. Ja? So, also bei Tieren ist das, ich weiß nicht, ob es bei Löwen so ist, aber es gibt sicher Tiere, wo sowas funktioniert schon. Bei den Menschen, ja. <lacht> Was macht der Mensch? Nee, nee. Der sieht, der Asylant kriegt 1000 Euro und die könnte er ihm nicht. Die soll dieser Asylant nicht haben. Und jetzt stürzen wir uns auf den Asylanten und zerfleischen ihn. Und berufen uns damit auf die Tatsache, dass der genauso viel kriegt, ungefähr wie der Rentner hier, der zu euch spricht. Was sage jetzt ich als Rentner, der nun wirklich ausgeschmiert und angeschmiert ist? Ich sag, hallo, geht's noch? Der Asylant hat nichts zu beißen, ich habe nichts zu beißen. Der Obdachlose hat nichts zu beißen, der Arbeitslose hat nichts zu beißen, der hartz vier mensch hat nichts zu beißen. Oh, und auf wen geht ihr jetzt bitte los? Nicht zufällig auf die, die in diesem System, das wir haben, die wahren Schmeißfliegen sind? Die wahren Schmarotzer? Die Ultrareichen, die sich ein System geschaffen haben, in dem sie dir, weil du zu blöd bist, darüber nachzudenken, erzählen, das ist alles korrekt, dass wir so viel haben. Wir haben das alles erarbeitet. Geht's noch? Eine Milliarde? Welcher Mensch kann so viel arbeiten, dass er dafür eine Milliarde kriegen dürfte, wenn er nicht entsprechende Spielregeln schafft? Und wie kann man solche Spielregeln schaffen, indem ein paar wenige immer gewinnen, gewinnen, gewinnen und die große Masse immer die Verarschte ist? Indem man euch für blöd hält. Indem man dafür sorgt, dass ihr genau auf dem Level stehen bleibt. Wo er so ein paar Zahlen sieht 
und dann meldet sich euer Instinkt. Der Instinkt, also ein Ort, wo absolut keine Intelligenz in dem Sinne ist, dass man sagt, Intelligenz, geh mal her, besorgt dir mal Informationen, besorgt dir mal Wissen, kombinier das mal, denk mal drüber nach, zieh mal deine Schlüsse. Sondern dumpf backen, Instinkte, trali, trala. Als ob sich nie was entwickelt hätte beim Menschen. Als ob der Mensch sich nicht zufällig vom Tier dadurch unterscheiden würde, genau dadurch unterscheiden würde und hauptsächlich dadurch unterscheiden würde, dass er immer mehr Informationen sich besorgen kann, täglich äh, bis ins Unendliche. Einziges Problem, Fake News unterscheiden von, von äh, Vertrauenswürdigen. Und dass er eigentlich das Hirn haben müsste, aufgrund dieser Informationen sinnvollere Ideen zu haben, als auf seinen Bauch zu hören und auf den Asylanten zu schimpfen. Funktioniert nicht? Warum? Kann es sein, dass zufälligerweise das das System ist? euch zu verblöden, damit ihr nicht dahinter schaut, was da abläuft. Ein Asylant bekommt ungefähr so viel Geld wie ich als Rentner. Wobei man dann noch ganz klein bisschen gucken muss, äh, so wie ich das gesehen habe, äh, ist das immer zeitlich sehr sehr kurz, da müssen sie wieder neu beantragen oder wieder neu beantragen. Ich krieg, das hoffe ich wenigstens, das rede ich mir ein, meine Rente bis zu meinem Lebensende und ich bin sogar noch so verträumt zu glauben, dass die vielleicht von, von Zeit zu Zeit den gestiegenen Lebenshaltungskosten der Inflation angepasst werden. Aber wahrscheinlich muss ich damit leben, dass real gesehen die Rente jedes Jahr ein ganz klein wenig weniger wird und damit auch meine, mein Lebensstandard, meine Lebensqualität sich vermindert. Ich bin da locker darauf vorbereitet, dass ich doch noch mal ein bisschen als Rentner shoppen muss, wenn es hinten vorne nicht mehr reicht und ich meinen Kindern nichts mehr vererben kann. doch nicht, wer noch mehr leidet als ich, wem es noch beschissener geht. Und sollte jetzt da einer kommen, der das große Glück hat, bei uns so eine Leistung zu kriegen, obwohl er in seinem Heimatland nicht verfolgt wurde, politisch, sondern obwohl er einfach nur festgestellt hat, Wir werden in dem Land ohne Ende noch schlimmer beschissen, noch viel schlimmer beschissen, als die hier zum Beispiel in Germany. Und deswegen gehen wir lieber zu denen nach Germany, zumal die ja sich, so steht es im Internet, die letzten Jahrhunderte ziemlich bei uns bedient haben und, und, und sich immer noch ohne Ende bedienen. Ja. Wir halt Afrika mittlerweile aufkaufen. Früher haben sie das mit Kriegen sich angeeignet. Jetzt hat man einen viel, einen viel billigeren Weg gefunden. Ja, aber Krieg ist teuer, kostet einen Haufen Geld. Die Soldaten waren schon immer egal. Ja. Da denkt unser Herr AfD da auch nicht dran. Da 
Dass er da vielleicht mal ruckzuck, wenn die Herren von der AfD dran sind, mal wieder irgendwo hin marschiert und sein Leben und seine Gesundheit und seine Schmerzfreiheit für das deutsche Vaterland opfert. Da wird er ja jetzt schon drauf trainiert, auf das deutsche Vaterland. Ein normal denkender Mensch, hallo, deutsches Vaterland hin und her. Aber das schmeißt doch nicht mein Leben weg. Und schon gar nicht das Leben meiner Familie und meiner Kinder. Oh je, grausam. Was ich damit sagen will, ist, es gibt Menschen, die halten drei solche Zahlen für eine Aussage, für eine auf Tatsachen beruhende Aussage. Und ich wollte zeigen, ja, diese Zahlen können Aussagen Der Asylant kriegt zu viel. Diese Zahlen können jederzeit, und das ist der springende Punkt, aber auch Aussagen, wir kriegen alle zu wenig, alle viel zu wenig. Die Asylanten kriegen viel zu wenig, die Obdachlosen kriegen viel zu wenig, die Hartz-IV-Leute kriegen viel zu wenig. Die Rentner kriegen viel zu wenig, die Arbeitslosen kriegen viel zu wenig und, und, und. Und selbst die, die arbeiten und schuften wie die Berserker, die kriegen erst recht viel zu wenig, die werden abgespeist, die werden als Sklaven gehandelt. Der Großteil ihres Lebens den bestimmen sie nicht selbst, sondern der Chef sagt, du stehst früh um 6 Uhr auf und du schuftest für mich und du tust und du magst nur Pausen, wenn ich es erlaube. Und wenn du nicht genügend arbeitest und nicht genügend schuftest, dann warten schon drei neue Sklaven vor der Tür. Was glaubst du denn, warum, <lacht> warum die Industrie der Frau Merkel sagt, Lass sie ruhig rein, lass sie kommen. Her mit den Ausländern, her mit Menschen, die wir noch mehr ausbeuten können. Denen wir noch weniger zahlen, die wir noch mehr abzocken. Und die noch nichts haben. Das heißt, denen kann man dann schon was verkaufen. Im Deutschen, dem es etwas besser geht, kann man ja fast nichts mehr verkaufen. Was glaubst du, warum das so ist? Es ist ja nicht, dass man redet. Man sagt ja bloß, und ich wollte es auch bloß mal sagen. Wie gesagt, es ist nicht alles, was ich da jetzt gesagt habe, zwingend meine Meinung. Zu eine Menge Sachen habe ich sie ja noch gar nicht, meine Meinung. Ich bin da noch am Arbeiten, aber es sind ein paar grundsätzliche Dinge, wo ich denke, könnte man schon mal drüber nachdenken. Könnte man sich schon mal Gedanken machen, bevor man irgendeinen katastrophalen Schwachsinn auf Facebook postet. Aus purer Langeweile oder weil man mal zu faul ist, ein gutes Essen zu kochen, das man dann posten kann. Und weil man halt irgendwo im Gespräch sein will und auch mal wichtig sein will. Und die Freunde sollen merken, dass man auch lebt und dass man beteiligt ist an dieser Welt. Alles Gute, alles Gute, alles Gute für euch. Ich liebe euch alle. Auch wenn ihr mich hasst. Und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss.